சட்டம் <laughs> இருக்கும் அப்படிங்க இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா பெண்களுக்கு மட்டும் சில சலுகைகள் இருக்கு சார் சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சமந்தா அப்புறம் அங்க மட்டும் என்ன சலுகைகள் அப்படின்னு கேட்கிறவங்க இருக்காங்கல்ல முதல்ல வந்து பொதுவா சட்டத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றேன் சட்டம் என்ன என்ன அதுக்கடுத்து பெண்கள் சட்டத்தை பத்தி வரலாம் அடுப்புக்கும் இடுப்புக்குமே தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு தடம் மாறிய தாய்மையை விழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு தடவை சண்முகபுரி எழுதினார் இந்த விழிப்பு என்பதுதான் முக்கியம் சட்ட விழிப்புணர்வு பெண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவை அதான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சட்ட விழிப்புணர்வு தேவைன்னா எத்தகைய சட்டங்களை அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எத்தகைய சட்டங்களை அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அதான் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் முல்லா நசிருதின் ஒருத்தர் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு கடிதை ரொம்ப ஆசையாக எடுத்துட்டு வந்தார் கடிதைனா ஒரு ஊருக்கு இன்னொரு ஊர் புறத்து கடையில் எல்லாம் போவாரு அந்த கடிதை யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டார் வாடகை கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டார் திடீர்னு அந்த கடிதை காணாம போயிடுது காணாம போயிடுனே ஊர் மக்கள் அத்தனை பேர் அவனால ரொம்ப மரியாதையா இருக்கிறதுனால அந்த கடிதையை தேடி எல்லாரும் போறாங்க காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கடிதையை தேடி அலையிறாங்க கடிதை கிடைக்கல ஒரே வருத்தம் வந்து முல்லான சரிதன்கிட்ட வந்து எல்லாரும் அழகிறாங்க ஐயா நீங்க ஆசையா விடுத்து கழுதை போயிடுச்சு எப்படி எப்படியே தேடி பார்த்தா எங்கும் கிடைக்கலையா என்ன செய்யறதுனே தெரியல அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து சொல்றாங்க அப்போ அவர் இவங்களோட சேர்ந்து வருத்தப்படுவாரு கண்ணீர் விடுவாரு நினைச்சிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க சரி அவர் சத்தம் போட்டு சிரிக்கிறார் என்னங்கய்யா நீங்க இவ்வளவு ஆசையா வளர்த்து வச்சீங்க அர்த்தமே கொடுக்க மாட்டீங்க இந்த கழுதைய நீங்க வருத்தப்படுவீங்க பார்த்தா சத்தம் போட்டு சிரிக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அவர் சொல்லுவாரு நல்ல வேலை நான் அந்த கழுது மேல உட்காந்துட்டு போயிருந்தேன்னா நானும் காணாம போயிட்டிருப்பேன்ல அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி சட்ட காடு அந்த சட்ட காடுக்குள்ள நாம காணாமல் போயிடக்கூடாது எல்லா சட்டங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை வாழ்க்கைக்கு தேவையான சட்டங்களை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு சரியான உதாரணம் ஒன்று இருக்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் உங்களுக்கு தெரியும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து ஒரு சீடன் அல்மோஸ்ட் அஞ்சு பத்து வருஷம் கடும் தவம் செஞ்சு நாம வந்து அடைய முடியாத சக்தி எல்லாம் அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற வெறியில தவம் செய்யறோம் தவம் செஞ்சு ராமகிருஷ்ண பரமசிட்டு வருவான் ஐயா நான் வந்து பத்து ஆண்டுகளா காட்டுல வந்து தவம் செஞ்சேன் தவம் செஞ்சதுனால ஒரு பெரிய சக்தி எங்கிட்ட வந்திருக்கு அந்த சக்தி என்ன தெரியுமா சொந்த தம்பின்னு வரவர் இந்த ஆற்றங்கரையில் இருந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க இந்த ஆற்றங்கரையில் இருந்து அந்த கரைக்கு நான் வந்து நடந்தே போக முடியும் நீர் மேல நடந்தே போக முடியும் அப்படிப்பட்ட வித்தையை நான் கத்துக்கிட்டேயா நீங்க என்ன வந்து சீடனாக ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இப்ப ராமகிருஷ்ண பரம சொல்லுவாரு நீங்க உங்க வாழ்க்கையில பத்து ஆண்டுகள் வீணாக்கிட்டீங்க தம்பி இங்க ஒரு எட்டனா கொடுத்திருந்தா இந்த படகுக்கார இந்த கரையில இருந்து அந்த கரையில கொண்டு போய் விட்டுருப்பான் இவங்க வாழ்க்கையை வந்து நீங்க வீணாக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி வாழ்க்கைக்கு தேவையான சட்டங்களை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்க கேட்டீங்க பெண்களுக்கு அரசமைப்பு சட்டத்திலேயோ சட்டத்திலேயோ ஏன் சலுகை இருக்கணும் சட்டத்தின் முன்னால் எல்லாம் சமம் இல்லையா எல்லாருமே சமம் ஆர்டிகிள் போர்டீன் என்ற ஒரு விதி அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கு அதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா அரசு எல்லாரையும் சமமாக பாவிக்க வேண்டும் அதுதான் சொல்றாங்க ஸோ இன அடிப்படையிலோ மத அடிப்படையிலோ சாதியின் அடிப்படையிலோ இல்லை ஆண் பெண் என்ற பாகுபாட்டிலோ ஒருவர் மற்றொருவரை விட உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ கருதக்கூடாது அதுதான் சட்டம் ஆனா இந்த பெண்களுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த சலுகை எல்லாம் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா இப்ப நீங்க பஸ்ல போகும்போது ரொம்ப எளிதா பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி பாருங்க அவன் வந்து உட்கார்ந்தா மட்டும் மகாராணிக்கு உடனே இடம் கொடுத்துடணும் அவங்க வந்தோடனே நம்ம இடம் கொடுத்துடணும் ஆனா அவங்க மட்டும் நம்ம இடத்துல இருந்து உட்காரலாம் இப்படி நீங்க பேசுறது கேள்விப்பட்
சோ மகளிருக்கு என்று ஒரு இருக்கைகள் வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு ஆண்களுக்கு என்று சர்க்கைகள் இல்லை இல்லையா இந்த ஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீடு அப்படின்றதே மகளிருக்காக செய்யப்பட்ட சலுகை இந்த சலுகை செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு யார் உரிமை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசமைப்பு சட்டத்தில் விதி பதினைந்து மூணு என்ற ஒரு விதி இருக்கு அந்த பதினைந்து மூணு விதிப்படி தான் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இத்தகைய சலுகைகளை கொடுக்கலாம் அப்படின்ற விதி முத முதல்ல வந்துச்சு இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை இயற்றிய தலைமை தாங்கிய அண்ணல் அம்பேத்கர் பெண்களின் நிலையை கருத்தில் கொண்டு குழந்தைகளின் ஏறாமையை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சட்டத்தில் வந்து ஒரு தனி சலுகைகள் அளிக்கணும் அப்படிப்பட்ட சலுகைகள் தவறானது அல்ல அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்து அந்த அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே வந்து எல்லாருக்கும் இந்த உரிமையை கொடுத்திருக்காங்க இப்போ இந்த பஸ்ல கேட்ட கேள்வியை நீங்க உணவுத்தில் நினைச்சு பாருங்க அவங்க வராங்க அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துணும் நம்ம இடத்துல அவங்க உட்காராங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம இடம் இல்லை அதாவது ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகளுக்கு மீதி உள்ள இருக்கைகள் எல்லாம் அனைவருக்கும் சொந்தமானது அதில் பெண்களும் அமரலாம் முதியவர்களும் அமரலாம் உணமுற்றவர்களும் அமரலாம் குழந்தைகளும் அமரலாம் ஆனால் ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகள் அவர்களுக்கே சொந்தமானது ஸோ இதுதான் இந்த இடஒதுக்கீடு முறை முதல் முதலில் இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த இடஒதுக்கீடை பொறுத்துதான் இந்த சலுகைகள் வழங்கப்பட்டன இப்போ இந்த சலுகைகள் அப்படி நீங்க உணர்வு கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இந்த பிரச்சனை இல்லை ஆங்கிலேய நாட்டில் ஒரு தடவை இது மாதிரி நினைச்சு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு பிப்டி இயர்ஸ் முன்னால் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க தொழிலாளர்கள் வந்து ஆண் தொழிலாளர் இருக்காங்க ஒரு பகுதியில் இன்னொரு பகுதியில் பெண் தொழிலாளர் இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை தான் இவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த எட்டு மணி நேரம் வேலை முடிஞ்சு ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் வெளியே போகும்போது ஆணும் பெண்ணும் முண்டி அடிச்சுட்டு போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு பெண் தொழிலாளர்களுக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்க முதல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்க முன்னால போயிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சலுகையை கொடுக்குறாங்க பத்து நிமிஷம் நீங்க போகலாம் ஆண் தொழிலாளர்கள் ஒரே கோபம் நாங்க மட்டும் எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணும் இவங்க மட்டும் ஏழு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷமா இது எப்படி சரியாகும் இது சட்டத்துக்கு புறம்பானது அப்படின்ட்டு ஒரு வழக்கு தொடுக்கிறாங்க அந்த வழக்கில் பாருங்க எவ்வளவு புத்தி செலுத்தணும் இந்த பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷமா கணக்கு போட்டு ஒரு வருஷத்துல எத்தனை பத்து நிமிஷம் வருதோ அதை எத்தனை நாளா கணக்கு போட்டு ஒன்னே எங்களுக்கு ஓவர் டைம் கொடுங்க இல்லைன்னா எங்களுக்கு லீவ் கொடுங்கன்னு கேட்கறாங்க அந்த வழக்கு வந்து லாட்டை நீங்க விசாரிக்கிறாரு விசாரிச்சு அரசுக்கு இது மாதிரி சலுகைகள் மகளிர் நலனுக்காக சலுகைகள் தருவது அந்த வரைமுறை தவறானது அல்ல பெண்களின் உரிமைக்கு இது பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்காக ஏற்பட்ட சட்டம் இது தவறானது அல்ல அப்படின்ட்டு இதுதான் வந்து அடிப்படையில பெண்களுக்கான சலுகைகளை கொடுப்பதற்கு அரசுக்கு அரசமைப்பு சட்டத்தால் கொடுக்கப்பட்ட உரிமை டெல்லி <laughs> இந்த நாலு இடத்துலையும் இந்த போஸ்ட் நான் பெண்களுக்கு தான் கொடுப்போம் நான் ஆண்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ரயில்வே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ஆர்டர் போட்டுச்சு இதை எதிர்த்து நம்முடைய ஆண்கள் அவங்க வந்து ஃபைட் பண்றாங்க உயர்நீதிமன்றம் போறாங்க உயர்நீதிமன்றத்தில் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அது மேலே செய்யக்கூடாது இது தப்பு அது எப்படி நீங்கள் பெண்களுக்கு மட்டும் ஒரு போஸ்ட் ஒதுக்கலாம் ஆணும் பெண்ணும் ரெண்டு பேரும் சமான்றீங்க அந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து ஆண்களுக்கு சாதகமாக அந்த தீர்ப்பு வந்துருது அப்புறம் அவங்க எடுத்துட்டு உச்ச நீதிமன்றம் போறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் எடுத்த முடிவுதான் இன்று சட்டம் எந்த ஒரு போஸ்டுமே இந்த போஸ்ட் மட்டும் இல்லை என்கொயரி கம் ரிசர்வேஷன் கிளார்க் மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு போஸ்டையும் பெண்களுக்காக தனியே ஒதுக்கலாம் அதற்கு அரசுக்கு உரிமை உண்டு அந்த உரிமையை பறிக்க யாருக்கும் உரிமை இல்லை அப்படின்ட்டு கடைசியில் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது இப்போ நீங்க ரெண்டு விதமாக அதை பாருங்க ஒரு காலத்தில் வள்ளுவர் சொன்ன பெண் நம்மகிட்ட இல்லை இப்போ தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சார்ந்து சொற்காத்து சோர்வில் ஆள் பெண் இது ஓரளவு பெண்ணிடமே சார்ந்த திருக்குறள் ஆனா பாரதி என்ன சொல்றாரு நிமிந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையா இதுதான் பாரதி கண்ட புதுவை பெண்ணை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சட்டத்தில் 
ஆர்டிகிள் பிப்டீன் திரைப்படி நாம் சலுகைகள் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த சலுகைகள் சலுகைகள் அல்ல ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் சமமாக பாவிக்க அரசு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் இது சலுகைகள் அல்ல இதே விஷயம் இப்ப நம்ம பேசும்போதே சார் இப்போ சொன்ன மாதிரி சட்டத்துக்கு முன்னாடி ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரும் சமம் ஆமா அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கேன் இன்னைக்கு பெண்கள் வந்து எல்லா துறைகளிலுமே கிட்டத்தட்ட ஆண்களுக்கு ஈக்குவலா வந்திருக்காங்க அவங்களே சொல்றாங்க எங்களுக்கு சமம் எங்களுக்கு சலுகைகள் வேண்டாம்னு சிலர் சொல்றாங்க இல்லையா அதை பத்தி நீங்க இப்ப சலுகைகள் வேண்டாம் என்று சொல்கிற பெண்கள் இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன அவங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டாங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்துட்டாங்க நீங்க எங்களுக்கு சலுகைகளே வேணா நம்ம ஈக்குவலா செய்ய முடியும் நீங்க எங்களுக்கு என்ன சலுகை நாங்க எங்களுக்கு உரிமை இருக்கு ஆனால் இந்த சலுகையை வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கூட அந்த சலுகையை கொடுத்தே தர வேண்டிய கடமை அரசாங்கத்திற்கு உள்ளது எப்படின்னு சொல்றேன் இப்போ ஒரு கிராமத்தில் நீங்க கட்டிட தொழிலாளர்களை பார்க்கலாம் இல்லையா ஒரு இதை வச்சு இந்த மண்ணை போட்டு கலக்கிட்டு இருப்பாரு ஆனா ஒரு பெண் ஒரு ஒரு அஞ்சு ஒரு பத்து செங்கல்ல தலைக்கு தலைமையில வச்சுக்கிட்டு அந்த ஏணி பிடிச்சு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏறுவாங்க இல்லையா ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் அந்த ஆணுக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கொடுப்பாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா உண்மையா அந்த பெண் வந்து உழைப்பு வந்து அதிகம் ஆணின் உழைப்பு குறைவு ஆனா கூலி வாங்குறது யார் அதிகமா இருக்காங்க இங்க எங்க ஈக்குவல் ஈக்குவாலிட்டி இருக்கு சோ நான் ஈக்குவாலிட்டி வாடான்னு சொல்ற பெண்கள் இருந்தாலும் கூட பெரும்பாலான பெண்கள் இன்னைக்குமே வந்து இன்னொரு தான் சஃபர் பண்றாங்க இல்லையா இப்ப உதாரணத்துக்கு எடுத்து நீங்க வில்லேஜ் எழுதுங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நாத்து நடுறது வேலை இருக்கு இல்லையா நாத்து நடுறது எவ்வளவு கஷ்டம் அதுல ரெண்டு ஆண்கள் வந்து இந்த கையில ஒரு பக்கம் அந்த கையில ஒரு பக்கம் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அந்த ஆண்களுக்கு கூலி அதிகம் இந்த நாத்து பொழுதுக்கு வந்து குனிஞ்சு குனிஞ்சு நட்டுட்டு போறவங்களுக்கு வந்து அந்த கூலி குறைவு சோ இப்படிப்பட்ட அநீதி பெண்களுக்கு எடுத்து கொண்டேதான் இருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து இந்த அநீதி வந்து அவங்க சஃபர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதனால பெண்களுக்கு தான் சலுகைகள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கூட அரசு கொடுத்தே தீர வேண்டும் என்பது அரசமைப்பு சட்டத்தின் கட்டாயம் இது எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப நீங்க ஒரு வேலைக்கு வரீங்க வேலைக்கு வரீங்க எந்த சம்பளம் கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கிறீங்க வேலை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு நாள் தெரியுது உங்களுக்கு அடடா நம்ம சம்பளம் குறைய வாங்கிட்டு இருக்கோமே உண்மையா அவங்க கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை நம்ம கொடுக்க மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா நீங்க வந்து உங்க முதலாளிகிட்ட சொல்லும் பொழுது எனக்கு இந்த சம்பளம் போதும் சார் நீங்க எப்ப வேணா வெளியே அனுப்பலாம் அப்படின்ட்டு நீங்க சொல்லலாம் ஆனால் வெளியே அனுப்பும் பொழுது நான் சொன்னாலும் கூட சட்டப்படி தான் என்னை அனுப்ப வேண்டும் அதுதான் அரசாங்கத்தினுடைய கடமை சோ இந்த சலுகைகள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கூட சலுகைகளை கொடுக்க வேண்டியது அரசின் கடமை பொதுவாகவே நம்ம சட்டம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் எந்த வகையான சட்டம் வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக பாதுகாப்பு கொடுக்கறது நீங்க சொல்லுங்க கேள்வி அதாவது இப்ப வந்து சிறுமியாக இருந்த பெண் பெண்ணாகிறாள் சிறுமி பெண் மணமகள் மனைவி தாய் அந்த கிராஜுவேஷன் தாய் இப்படி போறாங்க இப்ப ஒவ்வொரு சமயத்திலும் வந்து வந்து பெண் வந்து துன்பப்படுகிறாள் ஒவ்வொரு சமயத்திலுமே இப்ப எடுத்தோடனே சிறுமியா இருக்கிற பெண்ணாய் காலேஜுக்கு போகும்போது யூடிசி இருக்கு காலேஜில் மட்டும் யூடிசி இல்ல பஸ் ஸ்டாப்ல இருக்கு எங்கெங்க போனாலும் அங்கெல்லாம் யூடிசி இருக்கு யூடிசி என்பது பொதுவான சொல் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல யூடிசினால ஒரு பெண் இறந்து விட்டாள் அதனாலதான் அந்த ஆர்டினன்ஸ் வந்துச்சு யூடிசி ஆர்டினன்ஸ் போட்டு ஹாரஸ்மெண்ட் ஆஃப் உமன் ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சோ இந்த யூடிசி ஆக்ட் மிகவும் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் எந்த சமயத்திலும் வந்து ஆனா நமக்கு தைரியம் வர்றது இல்ல சரி போய் தொலைறான் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒதுங்கிட்டு போயிடுவோம் தைரியம் வர்றது இல்ல ஆனால் தைரியமான பெண்கள் வர வேண்டும் தைரியம் உள்ள பெண்கள் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த நாட்டில் பிழைக்க முடியும் சோ அந்த யூடிசி ஆக்ட் வந்து நல்ல ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்திருக்கு நீங்க யூடிசி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா உடனே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஆக்ஷன் எடுத்து உடனே அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப யூடிசி பெரும்பாலான குறைஞ்சிருக்கு நீங்களே பார்க்கலாம் இது வந்து முதல் சட்டம் யூடிசி ஆக்ட்ன்றது அதுக்கடுத்து நீங்க திருமணம் திருமணம் செய்து கொண்ட உடனே முதல்ல வர்றது பிஃபோர் மேரேஜ் டியூரிங் மேரேஜ் ஆப்டர் மேரேஜ் சொல்லலாம் மூணு விதம் பிஃபோர் மேரேஜ்லேயே டவுரி ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இல்லையா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் சொல்லுவார் சட்டம் போட்டு திரு திருத்தர கூட்டம் சட்டம் போட்டு தடுக்கிற கூட்டம் தடுத்து கொண்டே இருக்கிறது திட்டம் போட்டு திருட்ட திருடர்கள் கூட்டம் திருடிக்கொண்டே இருக்கிறது திருநராய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது இதுதான் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் இப்போ டவுரி
தௌரியன்றது என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம சட்டம் சொல்லுது கல்யாணத்திற்காக கல்யாணத்திற்கு முன்பாகவோ கல்யாணத்தின் பொழுதோ கல்யாணத்திற்கு பின்பாகவோ நீங்கள் ஏதாவது கேட்டால் அது தௌரியம் வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டின்னு சொல்றாங்க கேஷ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கல்யாணத்திற்காக இதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டால் அது தௌரியாகும் ஆனால் பெண்களும் ஆண்களும் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய முடிவு டவுரி வேண்டாம் என்பது பெண்களின் பெற்றோர்களும் ஆண்களின் பெற்றோர்களும் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய முடிவு சமுதாயம் திருந்தாவிட்டால் டவுரியை ஒழிக்க முடியாது ஆனால் இந்த டவுரி சட்டத்தில் பெண்களுக்குரிய பாதுகாப்பு என்ன அதான் இப்ப சட்டப்படி நாம் பார்க்கிறோம் டவுரி சட்டத்தில் டவுரியை பத்தி நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா நிச்சயமா பாதுகாப்பு இருக்கு ஆனா இப்ப அப்படிப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர்றதில்லை எந்த சமயத்தில் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க பயங்கரமா கொடுமை நிகழ்ந்த பின்னல் அதுக்கடுத்து அவங்க சூசைட் அளவுக்கு போறப்போ இல்ல மடுரே ஆனால் தான் டவுரி பிரகிபிஷன் ஆக்டுக்கு வராங்க ஸோ டவுரி பிரகிபிஷன் ஆக்டும் பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான ஒரு சட்டம் இப்ப டவுரி பிரகிபிஷன் முடியுது டவுரி முடிஞ்சிருது கல்யாணம் கல்யாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பெல்லாம் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் இது ஒரு காலம் ட்ரெடிஷன் இப்போ கணவனை வந்து நம்ம சொல்றோம் என்ன டா பண்ற அப்படின்னா கேட்டோம்னா நான் கேட்டா அவங்க சொல்றாங்க இது வேற டாப்பா அந்த டா இல்ல இது நான் வேற டா இது வேற மாதிரி கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பெண்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து சுதந்திரமாக ஆணும் பெண்ணும் இருக்கிறார்கள் இந்த இதுல வந்து ஒரு பாட்டு கூட வருமே அதாவது இந்த லேசா லேசா படத்துல வர பாட்டு மாதிரி ஒரு நல்ல வரி இந்த வரியை மறந்துட்டேன் ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப இயல்பான வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தவர்கள் திடீரென்று மனக்கசப்பு ஏற்படுகிறது மனக்கசப்பு ஆண்டுகள் பரவாய் வாழ்ந்து ஏற்படுகின்ற மனக்கசப்பு அல்ல ஒரு ஒரு மாசத்தில் ரெண்டு மாசத்திலேயே மனக்கசப்பு வந்துடுது அப்பொழுது கூட பெண்களுக்கு இந்த சட்டம் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது அந்த ஒரு மாதத்தில் கூட ஒரு பெண் குறையல்ட்டியை சஃபர் பண்ணலாம் தெரியாது நமக்கு மென்டல் குறையல்ட்டின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இல்ல பிசிக்கல் குறையல்ட்டி சஃபர் பண்ணலாம் நீங்க குறையல்ட்டி அன்ற இதுல நீங்க இமீடியட்டா வந்து விவாகரத்து கோரலாம் ஸோ இந்து மேரேஜ் ஆக்ட்ன்றது இது வந்து இந்து பெண்களுக்கு இந்து திருமணத்திற்கு மிக அரணாக உள்ள ஒரு சட்டம் இப்போ பெண்களுக்கு மட்டும் அந்த சட்டம்ன்றது தான் எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க அப்படி இல்லை ஆண்களும் வந்து குறையல்ட்டின் போடலாம் ஆமா ஆண்களும் வந்து எனக்கு குறையல்ட்டி என்னை வந்து ரொம்ப குறையலா ட்ரீட் பண்றாங்க வீட்டுக்கு வந்தா கதவு சாத்திடுறாங்க திறக்க மாட்டேன்றாங்க சாப்பாடு போட மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ட்டு ஆண்களும் இன்னைக்கு வராங்க கோர்ட்டுக்கு ஆனா பெண்களுக்கு இது பாதுகாப்பான சட்டம் ஏனென்றால் முன்பெல்லாம் அவருடைய சஃபரிங் வந்து வேரியஸ் சஃபரிங்ஸ் நாத்தனார் மாமியார் நிறைய பேர் ஸோ அதனால வந்து டிவோர்ஸ் லா அப்படின்றது பெண்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பான சட்டம் ஒன்று இப்போ எல்லாமே நீங்க பெண்கள் வந்து கேட்குறாங்க வந்து நான் வந்து எனக்கு அவரை பிடிக்கலைங்க என் குழந்தை மட்டும் என்கிட்ட வாங்கி கொடுத்துருங்க அதுதான் நீங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா உங்க குழந்தை விடுறதுக்கு மனசு இல்லை இப்போ இதில் தான் வந்து நம்ம சட்டத்தை பார்க்கணும் குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறாள் வளர்க்கிறாள் சொல்லப்போனா வந்து அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஹெவி ஆண்குடி கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப குறைவு அது எல்லாருமே ஒத்துக்கணும் அவங்களுடைய பெண்குடி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப ஹெவி ஆனால் ஐந்து வருஷம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரல் கார்டியன் அப்படின்ற ஒரு பவர் இருக்கு குழந்தைக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆன பின்னால ஃபாதர் வந்து கேட்கலாம் அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு என் பையன் நான் எடுத்துட்டு போறேன் ஆனால் இப்ப இந்த வகையில் மட்டும் நீதிமன்றங்கள் வந்து பெண்களுக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறது சட்டம் அப்படி இருந்தாலும் கூட தாயை கூப்பிட்டு தந்தையை கூப்பிட்டு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு விசாரிச்சு அம்மாவோடே இருக்கட்டும் அம்மா கூட ஒரு ரெண்டு நாள் இருக்கட்டும் அப்பாவோட ரெண்டு நாள் இருக்கட்டும் இல்லை அம்மாவோட அஞ்சு நாள் இருக்கட்டும் அப்படி வந்து சட்டம் வந்து பெண்களுக்கு சாதகமாக நடத்தப்படுகிறது நீங்க ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங்னா நீங்க வந்து இல்லை இல்லை நான் தான் கார்டியன் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனா இப்போ வந்து இந்த கார்டியன்ஷிப்ன்றது நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா பெண்களுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு குழந்தை எங்கு நன்றாக வளருமோ அவருடைய எதிர்காலம் எங்கு நன்றாக இருக்குமோ அதில் குழந்தை வளர வேண்டும் அதுதான் சட்டம் ஸோ இந்த இந்து மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்றது வந்து பெண்களுக்கு மிக மிக அரணாக உள்ள ஒரு சட்டம் அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் பாருங்க இப்போ வந்து செக்ஷுவல் அரஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேசஸ் என்று ஒரு இது வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரஸ்மெண்டே ஜென்ரலா அரஸ்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அப்படின்றது போய் Sexual harassment at workplaces act and tip on the mood pen irkaan ga idu vandhu eppidhi vandhu chenni inna 1997 le Rajasthan le one social worker irkaan ga one lady avang vandhu maramba strict worker yalarik nalala sinjit irkaan ga 
அந்த சோசியல் ஒர்க்கர் அவங்களுடைய பணியை செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது ஷி வாஸ் கேங் ரேப்ட் அவங்க கற்பிடிக்கப்பட்டாங்க அதனால வந்து அந்த நாடே குதித்து எழுந்தது அங்க இருக்கிற என்ஜிஓஸ் அவங்க எல்லாரும் சுப்ரீம் கோர்ட் போனாங்க அதனுடைய விளைவாக அங்க இருக்கிற என்ஜிஓஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா பெண் அதாவது பெண்களுக்காக பணியாற்றுகின்ற என்ஜிஓஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு பெடிஷன் பயில் பண்றாங்க அதுல இன்னைக்கு வரைக்கும் சட்டம் ஆகலேது செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேசஸ் அப்படின்றது இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்திருக்கு இப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அந்த ஹாரஸ்மெண்ட் பலவிதமா பிரிக்கிறாங்க ஒரு பெண்ணின் கண்ணியத்தை எப்படி வேணா நீங்க வந்து அஃபெக்ட் பண்ணலாம் உங்களுடைய சொல்லால் பண்ணலாம் உங்க செயலால் இல்ல வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பார்வையால் நீங்க எப்படி வேணா ஒரு பெண்ணின் கண்ணியத்தை சிதைக்கலாம் அதுல வந்து செக்ஷுவல் ஓவர் டோன்ஸ் செக்ஷுவல் டிட்டர்மினேஷன் இருந்துச்சானா அது வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த தீர்ப்பு கொடுத்து இப்ப அந்த தீர்ப்பு படி ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் சொல்ல போனா இப்ப பிரைவேட் அளவுக்கு அது போல கவர்மெண்ட்ல எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் செல் என்று ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க இப்ப யாராவது ஒருத்தர் கலீக்ஸோ இல்ல உங்க சுப்பீரியரோ யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்களை வந்து ஒரு உங்க கண்ணியத்தை குறைக்கிற மாதிரி பேசினாலோ நடந்தாலோ உடனே இங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து விசாரிக்க வேண்டியவங்கள ஒரு பத்து பேர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்க கமிட்டியில அந்த பத்து பேர் வந்து தலைவராக இருக்க வேண்டிய பெண் அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஹெட் வந்து பெண் அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து பத்து பேர் இருக்காங்க வச்சுங்களேன் அதுல ஐந்து பேராவது பெண்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இருக்கிற முடிவு தான் இறுதியான முடிவு இதுதான் இந்த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆக்ட் இப்ப இதுவும் வந்து பயங்கரமான பாதுகாப்பு கொடுக்குற ஒரு சட்டம் இப்ப இதுல சார் பல்வேறு விதமான சட்டங்கள் சொன்னீங்க பாதுகாப்பு எவ்வளவு தூரம் பெண்களுக்கு இந்த இடஒதுக்கீடு சட்டம் அப்படிங்கறது இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இப்போ முத முதல்ல வந்து அந்த விதி பதினைஞ்சு மூணு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆமா ஆமா அரசமைப்பு சட்டத்தின் விதி பதினைந்து மூணில் எப்படிப்பட்ட ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் வேணா உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு இப்ப எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல அப்படிப்பட்ட ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் கொடுக்கலாமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாருக்கும் இருக்கு ஒரு நூறு போஸ்ட் இருக்கு இந்த நூறு போஸ்ட ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ரிசர்வேஷன் தமிழ்நாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் போஸ்ட் விமனு தான் ஸோ அந்த இடஒதுக்கீடுன்றதுமே அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ல வர்ற ஒண்ணு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா முத முதல்ல ஆந்திர பிரதேஷ்ல இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க ஆந்திர பிரதேஷ்ல ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்ல முப்பது பர்சன்ட் வந்து பெண்களுக்கு தான் அப்படின்னா ஒரு நூறு போஸ்ட் இருக்கு தானே வச்சுக்கலாம் இந்த முப்பது பர்சன்ட் பெண்களுக்கு மீதி எழுபது பர்சன்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல ஆணும் பெண்ணும் ரெண்டு பேரும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம தப்பா எடுத்துக்கூடாது முப்பது தான் உனக்கு மீதி எழுபது எனக்கு அப்படி இல்ல இடஒதுக்கீடுன்றது நிறைய பேர் வந்து தவறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க முப்பது சீட்ன்றது பெண்களுக்கு மட்டும் ஆனா அந்த எழுபது சீட்ன்றது எல்லோருக்கும் எல்லோருக்கும் அதுல ஆணும் பெண்ணும் இருக்கலாம் சோ அது மாதிரி வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்ல முத முதல்ல இது ஆரம்பிக்கிறாங்க முப்பது பர்சன்ட் நாங்க கொடுத்த தப்பு எங்களுக்கு எல்லாம் போயிடுது ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டாங்க ஆர்டிகிள் பிப்டீன் த்ரீ படி இந்த ரிசர்வேஷன் செல்லும் இப்ப அதுக்கடுத்து தான் நம்ம பஞ்சாயத்து லோக்கல் பாடிஸ் எல்லாம் இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு இல்லையா அதனுடைய விளைவு தான் இப்போ நம்ம நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இந்த முப்பது பர்சன்ட் வரவேற்க வேண்டிய ஒன்று இது உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே அங்கீகரித்துள்ளது அதனால அந்த முப்பது பர்சன்ட் அப்படின்ற இடஒதுக்கீடுன்றது தொடரணும் இன்னும் அதிகமா கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இப்ப வந்து ஆண்களும் பெண்களும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ரேஷியோ அப்படின்னு போது அவங்க ரிசர்வேஷன் அதிகமா கொடுக்கலாம் டில் தே ரீச் தட் ஸ்டேஜ் அதுதான் வழக்கறிஞர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இடைவேளைக்கு முன்னாடி பொதுவாகவே இந்த பெண்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் சட்டத்துல முக்கிய பங்கு இருக்கு அதை எல்லா எவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கு அது சார்ந்து நிறைய விவரங்கள் சொன்னார் இல்லையா தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் முரளி சார் நீங்க வந்து இடைவேளைக்கு முன்னாடி எல்லா சட்டங்கள் பத்தி சொன்னீங்க அது முக்கியமா பெண்களுக்காக என்னென்ன சலுகைகள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க சார் இப்ப பொதுவாகவே நீங்க சொன்னீங்க ஆண்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மனைவிக்கும் புருஷனுக்கும் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் வீட்டில் இருக்கு அதை தவிர வீட்டில் இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் வருது இதனால ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஏதாவது இருக்கு அதுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் வந்து சில இடத்துல ஜாயிண்
சில இடத்துல வந்து கணவன் மனைவி மட்டுமே இருக்காங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து உறவுகள் நிறையா நாத்தனார் மாமியார் மாமனார் குழந்தனார் இது மாதிரி நிறைய உறவுகள் இப்போ அந்த உறவுகளின் அடிப்படையில் இல்லை உறவுகளின் விரிசல்ல அவங்களுக்கு சில ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு இன்சல்ட் வரலாம் நீ உங்க வீட்டுல இருந்து என்ன கொண்டு வந்த பெருச பேச வந்துட்ட அப்படின்னு சில பேர் சொல்லலாம் என் கண்ணங்கிட்ட இதெல்லாம் பேசாத அப்படின்னு தங்கச்சி சொல்லலாம் இது மாதிரி ஒரு மனைவி என்ற உறவையே மனைவி என்ற உரிமையே சிதைக்கின்ற வார்த்தைகள் அவங்க கிட்ட இருந்து வரலாம் அது வந்து பிசிக்கல் வயலன்ஸ் ஆக மாறலாம் சில நேரத்தில் அடிப்படை இல்லையா சில பேரத்தில் வந்து இவன் வந்து கொள்ள அளவு கூட அவங்க போகலாம் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இவர்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு அதான் நீங்க சொல்ல கேட்கறீங்க இப்போ அதுல வந்து இப்போ ரொம்ப பெரிய லேட்டஸ்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இந்த இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ஆக்ட்மெண்ட் இது இது வந்து இமீடியட்டா நீங்க வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் இருப்போம் இது மாதிரி ஒரு அநீதி உங்களுக்கு நடந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இன்சல்ட் பண்றாங்க இதே மாதிரி கணவன் எந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து கணவன் வீட்டில் உள்ளவர்கள் மோசமாக இருந்தால் கணவன் வீட்டை சார்ந்தவர்கள் உங்க வீட்டை சார்ந்தவர் சொன்ன போக முடியாது உங்களால உங்க வீட்டை சார்ந்தவங்க பக்கத்தில் உங்க தங்கச்சி இருக்காங்க தங்கச்சி உங்களை இப்படி திட்டுறாங்கன்னா நீங்க போக முடியாது கணவன் வீட்டை சார்ந்தவர்கள் எந்த பெரியவர்களாக இருந்தாலும் உங்களிடம் இப்படி முறைகேடாக நடந்து கொண்டால் உங்களை வந்து துன்புறுத்தினால் செய்கையாலோ சொற்களாலோ துன்புறுத்தினால் இமீடியட்டா நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியும் இந்த இதில் இந்த ஆக்டினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னா வெறும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்றதெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு மட்டும் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு அந்த வீட்டில் எங்களால் இருக்க முடியலைங்க உங்களுக்கு வீடை வந்து தனிப்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் மேஸ்டேட்டுக்கு பவர்ஸ் இருக்கு ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்னே போய்டுவார் அவர் ஸோ அப்புறம் நஷ்டேடு கொடுப்பாங்க இப்போ மற்ற எல்லா சட்டத்தையும் விட இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்றது ரொம்ப அருமையான சட்டம் ஆனால் இதில் வந்து கிரிட்டிசிசம் இருக்கு இதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க வேணுமின்னே வந்து எங்களை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுறாங்க நாங்கள் என்ன செய்யறது ஆண்கள் வந்து சஃபர் பண்றோம் சொல்ல போனா இப்போ இந்த ஆண்கள் பாதுகாப்பு சங்கம் கூட போய் நாளைக்கு முன்னால எல்லாரும் ஆரம்பிச்சாங்க பெண்களுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டீங்க இப்போ எங்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை எல்லாமே பொய்யான வழக்குகள் அப்படி அல்ல நீங்க வந்து இந்த பாப்புலேஷன் நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்குகள் எல்லாம் கொஞ்சம் தான் விவகாரத்து வழக்கு மூவாயிரம் வருதுன்றாங்க மூவாயிரம்ன்றது தாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ன்றது இன்னும் வந்து இந்த செயல்பாடுகள் ரொம்ப ஆக்ரோஷமா தொடங்கல ஆனா அந்த செயல்பாடுகள் ஆரம்பித்து அரசும் வந்து எல்லா போஸ்டிங் போட்டு இது வந்து ஒரு அருமையான பாதுகாப்பு சட்டம் பெண்களுக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப முன்னாடி இருந்து ஒரு சஃபர் பண்ற விஷயம் இந்த மூதாதையார் சொத்துல வந்து பங்கு அப்படிங்கறது பெண்களுக்கு இதுல எவ்வளவு தூரம் சார் சாத்தியம் இருக்கு இந்த மூதாதையர் சொத்துல வந்து யாருக்கு உரிமை ஆமா தாத்தா சொத்து பேரனுக்கு பேத்திக்கு இல்ல அந்த கால சொல்லுவாங்க பேரனுக்கு தான் பேத்திக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஏன்னா தாய்வடி சமுதாயம் தந்தை வழி சமுதாயம் அப்படின்ட்டு நம்ம சமுதாயம் இரு வகையா பிரிக்கலாம் இப்ப கேரளாவெல்லாம் சொல்றாங்க அது தாய் வழி சமுதாயமா இருந்தது ஸோ அவங்களுக்கு பெண்களுக்கு உரிமை இருக்குன்றாங்க இப்ப இது வந்து தந்தை வழி சமுதாயன்றதுனால நான் பாரு உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன் உனக்கு சொல்லி செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுட்டேன் சொத்துல இது கேட்கறதெல்லாம் வச்சுக்காத அப்படின்றது தான் இயல்பா இருந்துச்சு இதை முத முதல்ல ஆந்திர பிரதேஷ்ல மாத்துறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் நினைக்கிறேன் அங்க முதல்ல மாத்தினாங்க அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் எயிட்டி நைன்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க அது எயிட்டி நைன்ல கொண்டு வந்து இல்ல இல்ல பையனுக்கு என்ன உரிமையோ அதான பொண்ணுக்கு நீ வந்து கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ எல்லா இப்ப பார்லமெண்டே கொண்டு வந்துருச்சு இப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இப்ப இந்த ஆக்டே வந்து அமெண்ட் பண்ணிங்க இப்ப எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ரைட் கொடுத்துட்டாங்க இப்ப இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை எல்லாருக்கும் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடும் தங்கச்சிய தங்கச்சி புருஷன் தூண்டி விடுறான் சொத்து கேட்கறான் அப்படி இல்ல இது அவங்களுக்கு தேவையானது நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளாது நீங்க எவ்வளவு ஒரு பத்து லட்சம் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ண கூட பத்து லட்சத்துக்கு கொடுத்துட்டு போக சொல்ல முடியாது ஸோ இது நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளாது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இனிமேல் சொத்துரிமை உண்டு அதை வந்து டவுட்டே இல்லை நிச்சயமா சார் நீங்க முன்னாடியே சொன்னீங்க ஆண்களும் பெண்களும் இப்ப நிறைய ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பண்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அது இப்ப இருக்க சூழல்ல நிறைய பெண்கள் வந்து ஐடி இண்ட
இட் வில் டேக் ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு கம்பெனியில வந்து ஒருத்தர் வந்து பிரைவேட் செக்ரட்டரியா ஒர்க் பண்றார் அவர்கிட்ட டிக்டேஷன் எடுக்க போக வேண்டியவர் ஆனா அந்த பிரைவேட் செக்ரட்டரி என்ன பண்றார் ஒரு கிளர்க்கம் டைபிஸ்ட் கூப்பிட்டு நீ வாமான்னு கூப்பிட்டு போறார் கூட்டு போய் நீ டிக்டேஷன் எடுன்னு சொல்றாரு எடுத்த உடனே வந்து டைப் பண்றாங்க டைப் பண்ண அவங்க முடிக்கிறாங்க எப்படி டைப் பண்றதுன்னு தெரியல சோ அந்த டைப் பண்ணும் போது அவங்களை இடிக்கிறது இது மாதிரி பண்ணு சொல்றது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவங்கள உடனே அந்த பொண்ணு சொல்லுது இல்ல இல்ல இதெல்லாம் நீங்க செய்யக்கூடாது நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லுது கடைசியில அவர் கேட்கறதே இல்ல திரும்ப வந்து டைப் பண்ணுன்னு சொல்றாரு இது மாதிரி கண்டினியூஸா அன்னைக்கு ஒரு டூ அவர்ஸ் டார்ச்சர் பண்ண உடனே அந்த பொண்ணு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி என்கொயரி வச்சு ஆமா இவர் வந்து இவங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணது உண்மைதான் ப்ரூவ் பண்ணி அவரை சர்வீஸ் எடுத்துறாங்க அல்டிமேட்டா சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் என்ன ஆர்கியூ பண்றாருன்னா நான் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண முயற்சி பண்ணனே ஒழிய டிஸ்டர்ப் பண்ணல நானு அவங்களை வந்து அது மாதிரிலாம் நான் செய்யல நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அதனால வந்து அவங்ககிட்டே போய் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்னுடைய திரும்ப எனக்கு வேற கொடுங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடுறாங்க நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்றது முயற்சி செய்தாலே அது செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் தான் தொட முயற்சி செய்தாலே செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் உங்களுடைய பார்வையே வந்து உங்கள் பார்வை செயல்பாடுகள் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆகும் அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றாங்க யூ ஷுட் பி டெர்மினேட்டட் சர்வீஸ் டெர்மினேஷன் இஸ் அபெல்ட் அதனால இந்த சட்டம் எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னா செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் பத்தி ஒருத்தன் திங்க் பண்ணாவே இந்த சட்டம் பாதுகாப்புக்கு வரும் அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பான சட்டம் இந்த சட்டத்தை வந்து செயல்படுத்த எல்லாரும் முயற்சிக்க வேண்டும் எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் முயற்சிக்கணும் அதுதான் என்னுடைய நிச்சயமா சார் இன்னைக்கு உங்க கூட பேசும் போதா சொல்ற மாதிரி ஒரு பெண்களுக்கு நம்ம பொதுவா பார்க்கக்கூடிய அளவுல தான் பார்த்திருக்கோம் என்ன அந்த முப்பது சதவீதம் எந்த அளவுக்கு உபயோகமா இருக்கு இன்னும் என்னென்ன இந்த சட்டங்கள் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்த்தோம் அவங்களுடைய உரிமைகளுக்கு எவ்வளவு தூரம் பாதுகாப்பா இருக்கு சட்டம் அப்படிங்கிறது தனித்தனியா நீங்க எங்களோட இன்னைக்கு பகிர்ந்திருக்கீங்க சார் உங்களுடைய அனைத்து சட்ட ஆலோசனைகளும் இன்னைக்கு எங்களோட பார்த்துட்டதுக்கு மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் சார்